வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம கறி குழம்பு மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கலான்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவை என்னென்ன ஸ்பைசஸ்னா நான் மல்லி வந்து மூணு ஸ்பூன் சீரகம் மூணு ஸ்பூன் கூட மஞ்சள் வந்து ஒரு மேஜ கரண்டி போட்டிருக்கேன் கரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகாய் கொஞ்சம் அரிசியும் வறுத்து தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போது சின்ன வெங்காயம் வந்து அரை கிலோ எடுத்து தோலை உரிச்சுட்டு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் இது கூடவே பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து தொளிச்சு வச்சுட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கருவேப்பில் ஒரு பத்து இனிக்கு போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறேங்க பூண்டு நம்ம வெட்டி வச்சோம் இல்லைங்களா அதையும் உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாமே நல்லா வதங்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டோங்க இப்போது நம்ம ஸ்பைசஸ் வந்து முதல்ல அரைச்சிக்கிறோம் நைஸாக அரைக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை மட்டும் தனியாக அரைச்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பிலே வந்து தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க இப்போது கறி கடையில் வந்து கறியை வந்து பெருசு பெருசாக தந்திருக்காங்க அதனால் நான் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட வேண்டாத கொழுப்பு இந்த தோல் பகுதிகளை நீக்காமல் தந்திருப்பாங்க கொஞ்சம் க்ளீனாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து முன்னாடியே கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சுத்தம் செய்யலாம் அப்படி இல்லாட்டி கடையில் கொடுக்குறதையே வாஷ் பண்ணி நீங்கள் குழம்புக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டேங்க சுத்தம் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு விசில் இளங்குட்டி அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு விசில் போதும் கொஞ்சம் முத்துன ஆடு அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு விசில் நீங்கள் விட்டால் தான் நல்லா வேகும் நான் நீங்கள் குக்கரில் டைரெக்டாக வச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து விசில் மட்டும் விடுங்க நான் உள்ளே பாத்திரம் வச்சு தான் வைக்கிறேன் அதனால நான் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது விசிலுக்கு வந்து விட்டு எடுத்துப்பேன் இப்போ நீங்கள் வைக்கும்போது ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியும் கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் சேர்த்தி வச்சா போதுங்க இதை நான் வந்து எதில் குழம்பு செய்கிறேனோ அதுக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் நான் இட்லி சட்னியில் செய்வேன் பொம்மை அதனால் இட்லி சட்னியில் அந்த கறியும் கறி கூட வேக வச்சுருங்க அந்த தண்ணியும் போட்டிருக்கேன் இப்போ முக்கா வைக்கடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ மசாலாலாம் ஊற்றும்போது ஒரு முக்கா மணி நேரம் கொதிக்கணும் அது நல்லா வெந்துடும் அரைவாசி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து திரும்ப இன்னும் ரெண்டு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து இதுக்குள்ளே ஊற்றிடலாங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஏற்கனவே கறியில் தண்ணி இருக்குன்னு காட்டி நான் தண்ணி கம்மியாக தான் ஊற்றுறேன் இப்போது மிக்சியில் இருக்கிற எல்லா மசாலா அரைச்சது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இது ஒரு முக்கால் மணி நேரம் நல்லா கொதிச்சு குழம் வந்து நல்லா சுண்டி வரணுங்க இப்போ நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு பார்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா கரண்டி போட்டு கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்குதுங்க இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கடுகு ம எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து குழம்புக்குள்ளே கொட்டிடுங்க இறக்கும்போது அவ்வளோதான் குழம்பு வந்து அருமையாக ரெடியாக இருக்குங்க கறியும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் குழம்பு வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் ஊற்றும்போது பார்த்து ஊற்றுங்க கறி வந்து விழுகும்போது தெரிக்கும் அதனால் கரண்டியை வச்சு தள்ளி விட்டுக்கோங்க சூடாக இருக்கும்போது பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய மட்டன் குழம்பு வந்து அருமையாக ரெடியாக இருக்குது நீங்களும் இந்த வார ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் பதிவுகளை வந்து எனக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்